अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है गाइस कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है जिस वो जो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है ना वो होता है आइसोसेलस ट्रायंगल ठीक है तो आइसोसेलस ट्रायंगल सबसे पहले कह रहा है कि हमें बेस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर बेस मतलब ये नीचे वाला तो बेस हम 8 सेंटीमीटर बना लेते हैं सबसे पहले जैसे ऐसे क्वेश्चन में कहते रहते हैं वैसे-वैसे मैं करता रहता हूं साथ-साथ ठीक है ये 8 सेंटीमीटर का बेस बना दिया मैंने उसके बाद क्या कह रहा है कह रहा है ऑल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर का ऑल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसे कोई परपेंडिकुलर है वो ना 4 सेंटीमीटर का है ठीक है ये जो ऑल्टीट्यूड है ना ये 4 सेंटीमीटर का तो 4 सेंटीमीटर का ऑल्टीट्यूड बना देता हूं ऑल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर ठीक है अब दोनों दोनों पॉइंट्स है ना परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले ही बताया होगा अगर नहीं बताया तो आप सीख लो एक बार इस पॉइंट से ऐसे करके ऐसे एक आर्क खींची ठीक है उसके बाद एक दूसरे पॉइंट से ऐसे करके एक आर्क खींची ऐसे ही नीचे भी लेके जाना नीचे भी सेम जितनी मर्जी कंपास खोल लो बस अब सब में एक ही तरह यूज करनी है कंपास ऐसे ठीक है ना तो ऐसे परपेंडिकुलर बना रहे हैं ये सारी जगह ऐसे कट कर दिया ठीक है ऊपर नीचे तो इन दोनों इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये हमारा हुआ परपेंडिकुलर ठीक है परपेंडिकुलर तो हमारा बन गया मतलब ऑल्टीट्यूड हमारा बन गया पर वो कह रहे हैं कि ऑल्टीट्यूड है ना वो 4 सेंटीमीटर का है ऑल्टीट्यूड मतलब क्या देखो मैं थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना देता हूं यहां से लेके पूरा यहां तक ये यह होता है परपेंडिकुलर ठीक है तो अभी ये 4 सेंटीमीटर का मुझे यहां से लेके यहां तक बनाना पड़ेगा तो जहां तक भी बने वहां तक 4 सेंटीमीटर देख लेता हूं तो 4 सेंटीमीटर में ऐसे स्केल से नाप लूंगा 4 सेंटीमीटर यहां पे आ रहा है इतने पे आ रहा है 4 सेंटीमीटर ठीक है तो यहां से इसको मिला दूंगा और 4 सेंटीमीटर अब देखो ये पूरा मैंने 4 सेंटीमीटर लिया था ठीक है ध्यान से देखो तो पूरा पूरा ठीक है तो अब इसको यहां से मिला दो तो ये हमारा बन गया आइसोसेलस ट्रायंगल तो हमारे आइसोसेलस ट्रायंगल में ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड है ठीक है और ये पूरा 8 सेंटीमीटर अब इसको नाम दे दो नाम पहले दे देने चाहिए थे ए पी और ये पॉइंट क्या है सी ओके तो आगे क्या कह रहा है फिर कह रहा है कि एक ट्रायंगल बनाओ सिमिलर इस ट्रायंगल के एबीसी ट्रायंगल के जो 1 1/2 जिसकी साइड्स 1 1/2 है ठीक है उनकी साइड्स की रेशियो 1 1/2 है पर पहले क्या हमें दिया होता था जैसे हमें पहले दिया होता था 7/8 या 2/3 ऐसे दी होती थी रेशियो पर हमें 1 1/2 दी हुई है तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को ना सीधी मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन में बना लेंगे कैसे करेंगे 2 1 2 2 1 3 2 तो ये 1 1/2 कितना होता है 3/2 ठीक है तो हमने रेशियो क्या दी हुई है 3/2 ये अब इस रेशियो को देखते ही मुझे क्या पता लग रहा है सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर जब न्यूमरेटर बड़ा हो हमारा तो समझ लेना कि ट्रायंगल हमारा बड़ा बनेगा ठीक है जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा अगर वो न्यूमरेटर छोटा होता तो इससे थोड़ा छोटा बनता ट्रायंगल अंदर बनता है इसके ओके अब सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए वही वाला प्रोसेस प्रोसेस दोबारा से सबसे पहले एक रे खींचो यहां से ये खींच दो यहां से जितनी मर्जी बड़ी कर दो आपकी मर्जी है इसको नाम दे दो ई e. अब रे बनाने के बाद हम क्या करते हैं पार्ट्स करते हैं रे के अब पार्ट्स कितने करने हैं जैसे हमें दी हुई है 3/2 रेशियो दी हुई है तो 3/2 में से कौन सा बड़ा है 3 बड़ा है तो उतने पार्ट्स करेंगे मैं आपको ये पहले ही बताया था इसको थोड़ा ना रब कर लो क्योंकि ये ऐसे लग रहा है कि हमने इस रे को डिवाइड किया है हमने ये रे को डिवाइड नहीं किया हुआ ठीक है ये वाली रे को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है इस को सॉरी ये वाली आर को जो ये हमने बनाई थी ना अब इसको रे को डिवाइड कर लो थ्री पार्ट्स में जो भी इन दोनों में से बड़ा होता है ना उतने पार्ट्स कर लेते हैं हमेशा तो अपने हिसाब से कंपास खोल के तीन ट्यू तीन पार्ट में डिवाइड कर दो इसको ये एक ये दो ओके और ये तीन तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया अब इसको नाम दे दो ए वन ये हो गया ए टू ये हो गया ए थ्री अब इसके बाद क्या करते हैं जब भी हमें सिमिलर ट्रायंगल बनाना हो और हमें रेशियो दियो और जो भी डिनोमिनेटर होता है ना उसको इससे मिलाते हैं लास्ट वाले पॉइंट से इसको इससे नहीं मिलाएंगे जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको इससे मिलाते हैं और डिनोमिनेटर मेरा 2 है तो 2 वाले को इसको इससे मिला देंगे टू वाले को इससे मिला दिया हमने अब इतना काम करने के बाद इसको इसके मिलाने के बाद हम क्या करते हैं इसके पैरेलल एक लाइन बनाते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर लाइन बनाएंगे 
ठीक है जो ऊपर न्यूमिनेटर होता है ना उसके उस पर हम पहले लाइन बनाते हैं फिर डिनोमिनेटर होता है ना उससे डिनोमिनेटर के पास हमारा टू टू से जो लाइन जा रही है इसके हम अब पहले लाइन बनाएंगे पहले ऐसा क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन है पहले लाइन बना दो आर बना दे सबसे पहले आर बना दें हम मैंने आपको सिखाया हुआ सारा ये आर बना दी अब ऐसे ही आर ए थ्री पे बनाएंगे जितनी मर्जी बना दो ठीक है चाहे लंबी बना दो चाहे इतनी लंबी बना दो उसके बाद हमें बस काटनी होती है थोड़ा अंदाजे से बना लेते हैं तो अब इसकी लेंथ ना आपको जो सबसे पहले आर बनाई है पहले लाइन बनाने मैंने आपको सिखाई हुई है ठीक है ना जिसको नहीं आती वो मेरी शुरुआत से वीडियोस देख लेना अब इसको यहाँ से काट दो कट गई है उसके बाद इसको मिला दो ई से थ्री से इसको यहाँ पे थोड़ी सी लंबी बना दो बस ये वाला थ्री कट जाएगा यार इसको रब कर दो यहाँ पे लिख देता हूँ थ्री बाई टू पहले लाइन बन गई है बिल्कुल इसके पहले लाइन आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये पहले बन गई है इसके ठीक है अगर आप गलत गलत कर रहे तो पहचान लेना अपनी गलती को अब इसको आगे आगे बढ़ा दो इसको आगे बढ़ा देंगे अब अब इसको इससे जोड़ दिया इसको कुछ भी नाम दे दो ए बी सी डी ई ए हो गया एफ दे दो इसको कुछ भी दे दो अपनी मर्जी से एफ हो गया अब इसके पहले एक और लाइन बना दो फिर इसको इस इसको इससे जोड़ देंगे खत्म क्वेश्चन हमारा अब इसके पैरेलल एक और लाइन बना देंगे एक आर खींची यहाँ से यहाँ पैरेलल बनाने के लिए सबसे पहले आर खींचनी होती है अब जितनी आर जितनी कंपस खोल के हमने ये वाली आर खींची है उतनी ही कंपस खोल के यहाँ पे आर खींचनी है ठीक है कम ज्यादा नहीं करनी ये तो गलत बन जाएगी जितनी मर्जी बड़ी खींच दो बस अपने हिसाब से जब हमें काटना है ना तो उस हिसाब से खींचते हैं तो इसको लेंथ नाप लेंगे इसकी इसकी लेंथ आ रही है इतनी तो इसको यहाँ से काट दो ये कट गई अब इसको इसको मिला दो थोड़ी सी आगे ले जाएंगे क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा अब इसको यहाँ से मिला दो तो अब ये जो ट्रायंगल बना है ना F G इसको G मान लो ठीक है ये जो ट्रायंगल बना है ना ए एफ जी वो सिमिलर है ए बी सी के ए एफ जी सिमिलर है ए बी सी के हमें ये तो क्वेश्चन में बोला था इसका जो ट्रायंगल लिखा था ट्रायंगल ए एफ जी सिमिलर बनना है हमारा ट्रायंगल ए बी सी के देख लो ए बी सी और ए एफ सी ए एफ जी बड़ा है ना मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि बड़ा बनेगा जो हमारा सिमिलर ट्रायंगल बनेगा बड़ा बना कभी भी ना क्वेश्चन देख के घबराते नहीं है ठीक है जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते रहा करो ठीक है अपने आप हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है और जैसे इस क्वेश्चन में हमारे को आयुष ट्रैंगल दिया होता था आयुष ट्रैंगल दिया हुआ और सिर्फ मतलब एक हमारा बेस दिया हुआ है और एक ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है वैसे तो मैं क्वेश्चन देखती डर जाता करता ही नहीं कभी भी डरा मत करो करा करो क्वेश्चन ठीक है सॉल्व होता रहता है क्वेश्चन बार बार अब जैसे अब देखो मैं ये आपको रिवाइज करा था उसमें मैंने क्या किया सबसे पहले ट्रैंगल बनाया सबसे पहले ट्रैंगल इन्होंने कहा था फिर उसके बाद एक रेख खींची रेख खींची उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ रेख खींचने के बाद फिर डिवाइड करता हूँ पार्ट्स फिर जो डिनोमिनेटर होता है उसको इससे मिलाता हूँ फिर उसके बाद जो इससे मेरी लाइन बनाई है ना इसके पहले एक और लाइन बनाता हूँ यहाँ पे जहाँ पे कटती है इसको मिला के वो कौन बना लेता हूँ उसको फिर इसके पहले एक और लाइन बनाता हूँ इसको जोड़ देता हूँ इसको जोड़ देता हूँ क्वेश्चन खत्म मैं हमेशा ऐसे करता हूँ ये मेरा रूल है तो अभी देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे जो जो हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में किया हमें कंस्ट्रक्शन बना रहे जो जो किया है ना हमने बस वही वही यहाँ पे लिखना अपनी जैसी में जैसी भी इंग्लिश है वैसे लिख दिया करो जैसे जैसे बना के तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने लाइन बनाई थी ड्रॉ लाइन सेगमेंट एट सेंट ये ए बी एट सेंटीमीटर की थी यहाँ पे एट सेंटीमीटर लिख दो ड्रॉ लाइन ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ एट सेंटीमीटर सबसे पहले मैंने ये काम किया था फिर मैंने बनाया था ऑल्टीट्यूड इसको ऑल्टीट्यूड मा दो इसको कह दो सी डी इसको एम मान लो डी नहीं डी तो हमने माना हुआ ना डी हमने लिया हुआ ए बी सी डी वैसे लिया नहीं हुआ था कहीं लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं है एम एम ले लिया मैंने इसे ठीक है सेकेंड इसको सेकेंड पॉइंट दे देंगे ड्रॉ ऑल्टीट्यूड ड्रॉ एन ऑल्टीट्यूड 
ऑल्टीट्यूड ऑफ फोर सेंटीमीटर ये काम तो किया हमने ऑल्टीट्यूड बनाया था फोर सेंटीमीटर का यहाँ फोर सेंटीमीटर लिख दो तो ये फोर सेंटीमीटर का ऑल्टीट्यूड बनाया था अब इनमें ना ये चीज़ नहीं लिखनी होती कंस्ट्रक्शन में कि इसके बाद मैंने ऐसे आर्क बनाई फिर इसके बाद मैंने ऐसे आर्क बनाई फिर ऐसे आर्क बनाई फिर ऐसे आर्क बनाई फिर इसको जोड़ा फिर ऐसे तो आप लिखते ही रह जाओगे कितना कुछ सीधा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हमने पहले एक लाइन बनाई ए बी सेंटीमीटर फिर एक ऑल्टीट्यूड बनाया फोर सेंटीमीटर का ठीक है फिर उसके बाद में आप लिखेंगे फिर हमने ज्वाइन कर दिया ऑल्टीट्यूड को ए से ए टू सी और बी टू सी ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी आइसो सेलस ट्रैंगल फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे आइसो सेलस सी ई एल एस सेलस ट्रैंगल इज फॉर्म उसके बाद फोर्थ पॉइंट अब आइसो सेलस ट्रैंगल बन गया था ये ए बी सी यहाँ ए बी सी लिख देंगे यार ट्रैंगल एबीसी इज अभी हमारा ट्रैंगल एबीसी बन गया था खींची थी यहाँ पे फिर ड्रॉ अरे ड्रॉ अरे ए ई ओके एंड डिवाइड इट इनटू थ्री पार्ट्स That's it, fifth. Fifth point में इसके बाद हमने डिवाइड करने के बाद ए टू को बी से जोड़ा था ए टू को फिर ज्वाइन ए टू टू बी एंड फिर हमने पहले लाइन बनाई दी है ए टू के बी के सामने एक पैरल लाइन बनाई दी एंड ड्रॉ पैरल लाइन पैरल लाइन ए थ्री पैरल ए टू बी ठीक है हमने एक लाइन बनाई पैरल लाइन बनाई ए थ्री ए थ्री एफ है यार ए थ्री एफ पैरल टू ए टू बी हमने यही प्लान बनाई है पैरल फिर सिक्स में फिर हमने सिक्स में क्या किया था बी बी सी के पैरल लाइन बनाई थी जी एफ ड्रॉ पैरल लाइन जी एफ पैरल अच्छा यहाँ पे पैरल ऐसे लिख दिया करो चल ये वाला ये साइन ऐसे ये भी साइन पैरेलल होता है ठीक है चाहे पैरेलल ऐसे लिख दिया करो चाहे साइन लगा दिया करो एक बात है जी एफ पैरल बी सी पैरल टू बी सी ठीक है फिर ज्वाइन कर दिया था हमने सी को जी से ज्वाइन सी टू जी सेवंथ में लिख देंगे ए एफ जी ट्रायंगल ए एफ जी इज फॉर्म्ड विच इज सिमिलर टू ए बी सी ट्रैंगल ए बी सी डेट सीट क्वेश्चन खत्म हमारा यही हमें करने के लिए कह रहे थे बस इतना हमें कर दिया क्वेश्चन फोर्थ भी हो गया हमारा कंप्लीट